हेलो आई एम विशाली आज मैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेकर आई हूँ ये एक टॉपिक जो हम आज कवर करेंगे वेड एनालिसिस या वीईडी एनालिसिस ये इन्वेंट्री मॉडल्स या इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ही पढ़ा जाता है मेरी प्रीवियस वीडियो एबीसी एनालिसिस के ऊपर थी जिसमें हम क्लासिफिकेशन या कैटेगराइज करते हैं आइटम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में वो सारा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था वैसा ही कुछ हम और पढ़ेंगे आइटम्स के क्लासिफिकेशन को लेके जो कि हम वेड एनालिसिस में कवर करेंगे ठीक है अब वी का मीन्स होता है वाइटल ई स्टैंड करता है असेंशियल के लिए डी स्टैंड करता है डिजायरेबल के लिए ओके अब सेकेंड पॉइंट हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं द वेड एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द क्रिटिकैलिटी ऑफ द आइटम्स इफ द आइटम्स आर अरेन्ज इन The items are arranged in the descending order of their criticality. Like अब इसमें हम क्या करते हैं जो items हमारे हों उस items में items कितने critical है that means कितने important है उस behalf में items को divide किया जाता है या separate किया जाता है Okay? किस तरीके से V अब categories कैसे बनती है Category बनती है V, E and D. V कैटेगरी में वो आइटम्स आते हैं जो वाइटल आइटम्स हो दैट मीन्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे आइटम जिनके बिना काम नहीं चल सकता आपको फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिल सकता तो उनकी अहमियत महत्व ज्यादा होगा मैक्सिमम होगा ओके सो दैट इज वाइटल आइटम्स ई असेंशियल जो जरूरी हैं ओके okay? जो जरूरी है जो डी में वो आइटम्स हैं जो डिजायरेबल हैं ओके सो देन द मोर अटेंशन इज placed or paid to the V type items which are very important for the production. The criticality of an item may be of two types. So criticality of an item को हम दो तरीके से divide करते हैं technical criticality और environmental criticality. Okay, अब हम discuss करेंगे vital items, essential items और desirable items के लिए वाइटल आइटम्स में वो आइटम्स रखे जाते हैं जिनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो अगर वो आइटम्स मिसिंग है तो आपका सिस्टम काम नहीं करेगा ओके okay? तो इस तरीके के आइटम्स हम वाइटल आइटम्स की कैटेगरी में रखते हैं असेंशियल आइटम्स दो आइटम्स विच वेन डिमांडेड एंड नॉट अवेलेबल रिड्यूस द अफिशियंसी ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड असेंशियल आइटम्स असेंशियल आइटम्स के एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं कोई मशीन वर्क कर रही है उसका कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट अगर खराब हो जाए प्रोडक्शन टाइम पे तो अगर हम उस पार्ट को रिप्लेस ना करें ओके तो आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्शन हाउस को कितना लॉस हो सकता है तो उस समय वो आइटम जिसका रिप्लेसमेंट जरूरी है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है ओके उसकी अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है तो इस तरीके के आइटम्स जिनसे प्रोडक्शन हाउस में प्रोडक्शन के टाइम पे अफिशियंसी सिस्टम की लो हो सकती है ऐसे आइटम्स जो है असेंशियल आइटम्स है ओके डिजायरेबल आइटम्स डिजायरेबल आइटम्स आर सच दैट इवन इफ दे आर नॉट अवेलेबल दे नाइ स्टॉप द सिस्टम नॉ रिड्यूज इट्स अफिशियंसी इस तरीके के आइटम्स जिनकी प्रजेंस हमारे लिए अगर वो खराब भी हो जाते हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट तुरंत जरूरी नहीं है उनके बिना भी काम चल सकता है ओके okay? But it will be good if they are present in the system. अगर वो present हैं तो efficiency obviously इंक्रीज करेगी लेकिन अगर वो नहीं प्रेजेंट है तो भी हमारा काम नहीं रुकेगा इस तरीके के आइटम्स को हम डिजायरेबल आइटम्स की कैटेगरी में रखते हैं द वेड एनालिसिस इज यूजफुल फॉर स्टॉक कंट्रोलिंग ऑफ स्पेयर पार्ट्स रिक्वायर फॉर मेंटेनेंस तो सबसे ज्यादा वेड एनालिसिस की जो अहमियत होती है वो उस टाइम पे होती है जब हम ऐसे स्टॉक को रखते हैं जिस स्टॉक में स्पेयर जिस स्टॉक्स में स्पेयर पार्ट वगैरह रखे जाते हैं ताकि हम सम, हम समझ सकें किस तरीके के पार्ट की इम्पोर्टेंस कितनी है और उनको कितना ज्यादा स्टॉक किया जा सकता है सेकेंड पॉइंट ये अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स नहीं है तो आप ये कॉपी कर सकते हैं ओके यहाँ से नोट्स अपने लिए बन होप ये वीडियो आपके लिए आपको समझ में आई हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो अगर आपको कोई और टॉपिक एग्जाम टाइम पे पढ़ना है तो आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं प्लीज शेयर माय वीडियोस विथ योर क्लासमेट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल गुड लक